Whenever religious fundamentalist groups come into political power, the equality of women is threatened. In Pakistan, the Taliban has controlled wide swaths of tribal land for decades. They use violence and terror to assert male dominance over women in ways that permeate every facet of society. We traveled along the border with Afghanistan to learn how this religious tide is affecting the lives of millions of women. We're in Karachi, my hometown, which is the largest city of Pakistan. It has a population of over 20 million. Um, it's also possibly the most liberal city of the country. Yet, as a Pakistani woman, over the last decade or so, I've noticed a huge cultural shift after the rise of the Taliban that oppresses and marginalizes women. But it hasn't always been like this. Our constitution ensures that women have equal rights to men and outlaws gender discrimination. All we are interested in is peace and stability. In 1988, we even elected Benazir Bhutto to be the first female leader of a Muslim nation. But the tribal areas that stretch along Pakistan's 1,500-mile border with Afghanistan have become a hotbed of extremism that threatens all of Pakistan. We're traveling to the borderlands now to see how this violence started and how women are suffering and fighting against it. In the mid-1990s, the Taliban seized power in neighboring Afghanistan. When US-led coalition forces toppled the regime after 9-11, the Taliban moved across the border into Pakistan's semi-autonomous FATA, or federally administered tribal area. The mountainous region is largely governed by traditional tribal law and already sheltered other extremist groups. Because of ongoing military operations aimed at eradicating the militants in FATA, Thousands of civilians from this region have been pushed into refugee camps like this one. Even though some of the women have agreed to speak to us, the men haven't let the women leave their homes. Right now, we're just trying to get access. <laughs> Despite the risk, we found a woman willing to speak to us while her husband was away. We've been trying to get stories from women over here and we found it very difficult. Women don't want to come forward and talk to us because they're scared. What are they scared of? How did life for women change after the Taliban took over your area? No, Zamanga Jun, the Zanana Udaba, the Shuchi, Manga Hope, Kepawak, Saradisia, Yashinawa, Tol Halaka, Pokpal Dino, Pokpal Daraban, the Mankleku, there was seen in the bar, Patola, among the little among Barbar, Hazmatuna, Kawala, Taliban, who will tell us was bar, Patoma Tola, Hazmatuna Maka, we look Matraban, dear Saban, Kle, the Kmat, the Ladim, so the Ranawa, the Peda. We had to cut the interview short because uh, the woman who was speaking with us hadn't told her husband that she's going to be giving an interview. Um, and it was almost time for her husband to come home. But she was really scared, so we obviously had to wrap up. Speaking to us without the permission of her husband puts this woman at risk because the vast majority of these refugees adhere to a cultural and semi-religious practice called parda. Parda literally means curtain or covering, but the practice also dictates how a woman behaves in society. In its most liberal form, parda simply implies a loose covering for women in public. But in this ultra-conservative region, under the influence of the Taliban, women must wear what's known as a full shuttlecock burqa. 
they have limited interaction with the world outside of their home and can't leave it without the permission of a male family member. There is increased trauma and frustration among women, particularly the young girls. Lawyer and human rights activist Rakshanda Naz explains how subjugating women is actually a terror tactic used by militant extremists to maintain power. Even in patriarchal system, there was a culture of tolerance, but now we are lacking culture of tolerance. This culture is really dangerous for us. And if we, we go even covering our body according to our own cultural a way of uh, parda, so we might be attacked by a male from outside our family. The male family member, they feel pressure. Because if a girl from your family is attacked, so you will be considered as shameful. You are unable to uh, control your women in the family, you are unable to implement rules set up by the society or the community because families were so insecure. Entire social fabric was totally changed. By restricting and persecuting women, militant extremists have created a culture of fear that destabilizes communities and makes them easier to control. It's hard to understand why it's so important to men that women remain covered and secluded. I'm in the Khyber Pakhtunkhwa province at a community center for displaced people. Here, I meet two men from North Waziristan, a Taliban stronghold where parda is strictly enforced. So, parda kya maayne rakta hai? Aap culture? Wo parda acha na ho to bhi bhot se masail paida honge kyunki ba. वो अपना या फीमेल को हम अपना इज्जत समझते मेल को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फीमेल को अगर बहुत छोटी बात काम हो जाए फीमेल के खिलाफ या कोई बुरी नजर से देखे तो इस पे लोग पांच पांच दस दस लोगों को कत्ल करते हैं क्या आपने हमारे माँ बहन को गलत नजरों से देखा है तो ये आपके ख्याल में फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए तो हम ये सारा कर रहे हैं ना होनी चाहिए पर्दा कल्चर में और जिस तरह से औरतें अभी रह रही हैं हम तो पहले से चेंज देखना चाहते थे औरत को अपना सही राइट नहीं मिलते हमारे यहाँ उसका हक हम नहीं दे सकते अपनी बहन को बाजी को जब उसकी शादी होते है ना तो हम यानी दुल्हे की घर से पैसे लेकर आ यानी उसको हम बेच देते हैं यानी किसी जैसा कि कोई जानवर हो या कि इस तरह हो चेंजेस तो हर कोई चाहता है लेकिन फिर चैलेंजेस भी होती हैं मसला ये है चेंजेस तो मैं भी चाह रहा हूँ फीमेल भी चाह रही है कि चेंजेस आ जाए से कह रहे हैं मैडम कि हम मजबूर हैं हमारा कल्चर कुछ इस तरह है हम कुछ नहीं बोल सकते थ्रू आउट द बॉर्डर लैंड मिलिटेंट इस्लामिस्ट टर्न दर एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान इन टू लॉज दैट सब्जुगेट वुमेन बट इवन इन दिस रीजन देर आर प्लेसेज वेर वेमेन आर पुशिंग द लिमिट्स इम्पोज ऑन दैम क्योंकि हमारे तो मजहब में पहले कहा गया कि सबसे पहले एजुकेशन दो उसके अंदर ये नहीं दिया कोई बात नहीं कहे कि मेल लेगा या फीमेल सबके लिए एजुकेशन मस्ट अगर आप इस्लाम पे भी चलते हो तो सबसे पहले एजुकेशन दो रुखसाना जबीन इज द वाइस चांसलर ऑफ सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी वेर वेमेन फ्रॉम इवन द मोस्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज कैन गेट एन एजुकेशन Located in Quetta, capital of the volatile Balochistan province, it's one of the few places where women are free to shed their parda. ये मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है ज़िंदगी का कि मैं फीमेल को आगे बढ़ाती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये आगे आएं मुझसे भी बहुत आगे आएं एक अलग ऐसा पार्ट बने जैसे जानवरों जानवरों की तरह और रहती हूँ वो क्यों रहे 
और अगर आपने किसी की थिंकिंग और जहन को चेंज करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी फीमेल को पढ़ाएं तो आप सोचें 5000 बच्ची यहाँ से जाएगी तो 5000 तो फैमिली बनेंगी और अगर एक फैमिली में पाँच पाँच बच्चे भी हुए तो आप सोचेंगे हमने कितना सफ़ किया But in 2013 the safety of the university was violated when a bus filled with university students was bombed by a militant extremist group targeting girls from a minority sect Aap mujhe bata sakti hain ki ye jo bus hai university ki bus ye kyun target ki gayi ki gayi thi Maashra to mera khayal hai ki kyunki male dominant society hai to ek male kabhi bhi female ko apne se upar jata nahi dekh sakta jo ki aajkal ho raha hai शायद वुमेन को फोकस किया गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी की वाद ऐसी है कि जहाँ मतलब हम हर तरीके के आराम से कंफर्टेबल होके हम रह सकते हैं तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट और हर घर की लड़की मतलब आ सकती है इवन कि अगर बहुत रिजिड भी है उनकी फैमिली का एटमोसफेयर तो वो भी अलाउ करते हैं इस हादसे के बाद कभी आपको डर लगा स्टार्टिंग में तो ये नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँगी बिकॉज मेरे इमोशंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे इसके अलावा डिफरेंट और भी थे लाइक like, uh, मुझे बहुत इनसिक्योर फिर मैं आ गई थी यहाँ पर और थोड़ा सा ये है कि मैंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं करना है ये एक जो आपका पैशन है कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई आज की सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है For these women just pursuing an education comes with great risks. They know that the reason they've been targeted is because an educated woman is a threat to the existing power structure. But they refuse to become victims of this violence. They've taken ownership of their fate, they're challenging their fate, and they're using education to change their future. Women along Pakistan's border with Afghanistan are fighting the religious extremism that has overtaken the region. Some by getting an education and others through a more unconventional approach that defies gender norms in their culture. We're on the way to Hangu now which borders with the federally administered tribal areas in Pakistan. The streets are really isolated and you hardly see any cars. It's an area that's rarely visited by journalists because it's considered too dangerous to get to. We're here to meet Shahzadi Gilani, who is the highest ranking female officer to ever serve in this conservative province. भी दहशत गर्द या जो भी तकरीबकार बंदा आ गया तो वो यह हमला कर रहे हैं हम कैसे हमारे मुल्क की जारी बात है हमने तो अपने मुल्क की सलामती के लिए सब कुछ करना या आवाम की खिदमत के लिए करना तो पब्लिक के लिए तो फिर वो जब हम फिर उस वक्त जेन में रखते हैं कि ये इसको हमने छोड़ना फिर नहीं है क्योंकि जो तकरीबकारी करेगा तो उसको तो फिर हम Since her family adheres to strict Parda culture, Shahzadi has had to give up everything to be a police officer. पर से देखती होती थी आर्मी में तो मैं कहती थी कि मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूंगी इसी तरह एक्शन की तरह क्योंकि मेरे विरसे में मेरे खून में एक पास शामिल थी मैं बाबा के खानदान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बच्ची पढ़ सके तालीम हासिल कर सके घर में इधर उधर सुन रही थी कि अच्छा भी इनकी इसकी शादी का कुछ करें ये वो जैसे बच्चियां जवान हो जाती मैंने कहा वो ये तो फिर मैं मुझे तो ये अंधेरों में फेंक देंगे क्या तो उसने सोचा नहीं है उठो दूसरों के लिए तो बस फिर मैंने लेकिन उन्होंने कहा नहीं फिर आप शादी या शादी करोगी या जॉब करोगी एक चीज़ करोगी मैंने कहा मैं तो जॉब करूँगी मैं शादी नहीं करती मुझे तो शादी कुर्बान करनी Although her parents eventually accepted Shahzadi's decision, her job has caused a rift within her extended family. उन्होंने मुझे रोकने की बात की कि बच्चियां जब जाहिरी बात है जब उनको आप जॉब अकेले भेज दो तो फिर वो अपनी पसंद अपनी मर्जी करना जानती हैं ना आजाद जिन हो जाता है उनको जब किसी चीज का इंसान को पता ही ना हो 
किसी चीज़ के बारे में आगाही ना हो तो उसने फिर क्या वो करना तो वो क्या समझते हैं मतलब क्या कहते हैं जॉब के बारे में नहीं अच्छा समझते एक किस्म का कि जॉब में आना वैसे दिल से नहीं मानती तो ना माने हमने तो अपना काम कर लिया she is a commander shazadi cannot leave the compound because she is a woman and it would be too dangerous kyunki yahan aurte bahar azad aa ja nahi sakti to auraton ke liye culture hai unka apna parda sister lekin ye sensitive kafi hai to isme higher attack koi police ko to waise bhi dushwariyan to hain har jagah Instead of being active in the field, she is limited to teaching anti-terrorism measures to officers in training. Although she is confined to the academy, Shahzadi believes she is making a difference. लड़कियों को बच्चियों को औरतों को ये मजबूत बनाती है जब तक औरत अगर मजबूत नहीं होगी तो उसका घर का कुंबा क्योंकि नस्ल तो उसी से आगे चलेगी तो इसलिए माँ का होना या बहन का बेटी का वो फोर, इस फोर्स में जो अगर जो जॉब In order to play such a high-ranking role in the fight against terrorism, Shahzadi has had to make sacrifices. But the next generation of police women answering the call to serve are finding ways to fight extremism without giving up their parda culture. Assalamualaikum, Maheem. हम चलें फिर? हाँ चलें। हाँ? तो आप आगे निकल जाएंगे हमारी दो गाड़ियाँ हैं पीछे आ जाएंगी फिर दी एस कॉल्स जस्ट अराइव टू दिलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर टुडे a new generation of women are devoting their lives to defending pakistan against religious extremism by becoming commandos in a specialized anti-terror squad run by the khyber pakhtunkhwa police department after 9 months of training that includes hostage negotiation heavy weapons firing and hand-to-hand -hand combat these women will be sent out on raids of urban terrorist hideouts देखिए एलिट फोर्स जब भी ऑपरेट करती है एलिट फोर्स के साथ रेड बना होता है या फिर इस तरह का होता है तो वहाँ औरतें भी होती हैं आगे जहाँ पे टारगेट एरिया या जहाँ पे जाना होता है तो जिसकी वजह से उसको हैंडल भी एक टीम में नहीं करती है दीज वेमेन आर ट्रांसेंडिंग द सोसाइटल लिमिट्स डिक्टेटेड बाई दर जेंडर वाइल स्टिल ऑनरिंग द पर कल्चर As a result, women are now seen as an asset in the war against terror. Iske khilaf jo hai na terrorism aur extremism ke khilaf they are leading from the front. Ye inki wajah se inke ilake mein logon ka image inke baare mein kafi bada hai. Aur professionally log inko they look up to them. And so I think uh, has changed a lot. अपने घर उन्होंने हमें सपोर्ट की है उन्होंने हमें कहा है पर्दे का ख्याल रखो बेशक हम अपने पर्दे का भी ख्याल रख रहे हैं लेकिन अगर हम सब घरों में जाके बैठ जाएंगे तो हमारा मुल्क तो फिर गया हमारे हाथों से तो हम नहीं चाहते कि किसी दुश्मन अनासर की इतनी कुत हो कि वो हमारे मुल्क पर अटैक करें वो हमारे मुल्क की तरफ देखते हुए ये ज़रूर सोचें कि अगर हम इनकी औरतों पर भी अटैक करेंगे तो हम अपनी औरतों के इनके मुकाबले में मर्द ही समझते हैं हम नहीं समझ हम ये नहीं समझते कि हम औरतें हैं हम खुद को अब मर्दों के शाना बशाना समझ रहे हैं तो हम अपने पर्दे का भी ख्याल रख रहे हैं लेकिन साथ साथ हम अपने कोर्स को भी और हम अपने आगे जाने को भी देखिए हमने हर तरह की पाकिस्तान जिंदाबाद एसएसजी जिंदाबाद जिंदाबाद 
The lives of so many women that we've encountered throughout this journey have been affected by conflict. The struggles that we've seen of people who've been displaced, people who have lost loved ones, those are the stories that actually form the fabric of society now. But they say that when a country is affected by conflict and by war, the communities that have long been suppressed begin to rise. And you're seeing that with women in Pakistan. The most striking part of these stories is that all of the women we filmed were taking a risk simply by speaking to us. That's because their voices alone are a threat. It's a powerful reminder that women are the best weapon against oppression. Those who not only demand change, but who become it through their own courageous words and actions. <laughs>